ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മൾ നാടൻ രീതിയിൽ മൺചട്ടിയിലാണ് ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല കിടിലൻ ബീഫ് കറിയാണിത് മൺചട്ടിയിൽ വയ്ക്കുന്നതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ നാല് സവാള ഇവിടെ ഒരു കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില തക്കാളി കൊച്ചുള്ളി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനാവശ്യത്തിന് എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിനായി ഒരു മൺചട്ടി സ്റ്റൗവിലേക്ക് വയ്ക്കുക ഈ മൺചട്ടി ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ എടുക്കണം എന്നാലേ ആ കറിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ അനുഭവപ്പെടുത്തുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പില പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്കായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് ചെറിയ ഉള്ളി തക്കാളി ഇവയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞങ്ങൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നീടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് പെട്ടെന്ന് ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാലാണ് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പലരും പല രീതിയിലാണ് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത് അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപ്പ് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനെ അടച്ച് വെച്ച് വഴറ്റുക ഇടയ്ക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുകൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് വഴറ്റുക ഇതിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മൺചട്ടി ആയതിനാൽ ഇത് ചേർത്തി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നിട്ട് ഈ സവാള നല്ല രീതിയിൽ വഴറ്റി കിട്ടണം സവാള നല്ല രീതിയിൽ വഴണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്കായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സവാളയുമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ബീഫിലെയും സവാളയിലെയും വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാണ് ഈ ബീഫ് വേവേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായി ഒന്നര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇട്ടു കൊടുത്തത് ഇതിനെ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നീട് ഇതിലേക്കായി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരക പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു 
ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ കടന്ന് ആ ബീഫിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ കടന്ന് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത് കിട്ടണം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വേറൊരു പാനിൽ പൊടികൾ ചൂടാക്കിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിനായി ഒരു പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്കായി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയുമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഇതിനെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മൂപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടി പൊടിയെ ബീഫിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിനെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഇളക്കി കൂട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ബീഫിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചു കൊടുക്കുക ഗരം മസാല പൊടി ഞങ്ങൾ പിന്നീടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മണം പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയ ഒരു കറിയാണിത് മൺചട്ടിയിൽ വയ്ക്കുന്ന കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നല്ല നാടൻ ബീഫ് കറി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു മണമായിരിക്കും ഇത് നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കുകൾ അറിയിക്കുക കൂടാതെ കമൻസും അറിയിക്കുക ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നല്ല വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് കറിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ ആയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും കൂടെ കാണുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും കൂടാതെ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യൂ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്